Certa feita, o mestre Emmanuel emucidou. O importante para nós não é aqueles que concordam em tudo o que realizamos, sobretudo aqueles que concordam com Deus. A união do Espírito com a matéria, ela obedece a uma lei de agregação dos fluidos que conhecemos como fluido vital. Imaginemos uma bateria elétrica de um veículo automotor. Nós temos a bateria de 60 amperes, de 70 amperes, de 90 amperes, e essa bateria aguarda uma carga necessária para alimentar o veículo em suas minúcias eletrônicas. Nesta analogia temos o corpo humano. Homens fortes, robustos, que têm a programação de uma vida de trabalho na leira pesada da terra, carregando fardos de patatas sobre os ombros, precisam de um corpo mais fortalecido. Então eles possuem uma carga de fluido vital necessária para que possam cumprir a sua tarefa. Grandes gênios, Albert Einstein, é, o próprio Allan Kardec, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, enfim, inúmeros, utilizavam mais o pensamento. Mormemente os vemos em corpos frágeis, em constituição orgânica delicada, mas com uma carga de energias na, na capacidade mental que os torna possíveis em trabalhar principalmente os recursos anímicos da inteligência. Diz que Rui Barbosa era o último a deitar-se no seu casarão e o primeiro a estar de pé. E trabalhava arduamente o dia todo, e nos intervalos ainda dedicava um tempo à sua leitura. Mas era um homem franzino, pequeninino, tanto que o nosso caro e estimado jornalista Homero Roberge muita vez me diz... Não é o importante ser um homem grande, mas sim ser um grande homem. E Rui Barbosa foi um grande homem, pois exercia todo o manancial de intelecto, canalizando sua carga de fluido vital, de energias elétricas animalizadas para intelectualizar o meio onde estava inserido. Veja bem, um homem chega ao hospital, está se preparando para uma cirurgia. É lhe aplicado uma substância chamada anestesia sobre uma parte do tecido cutâneo. Essa anestesia espalha-se pelas células e ela causa um agente nervoso capaz de neutralizar a sensação que o homem sente no corpo e que é transmitido no perispírito ao espírito. É por isso que a anestesia torna a matéria naquele momento inerte ao ponto do homem não sentir a dor. Até então se pergunta por que, que o homem não sente a dor. A ciência muitas vezes pergunta que a gente é capaz de neutralizar a dor, a neutralizar a sensibilização dos tecidos nervosos ao ponto do homem permitir que haja uma intervenção cirúrgica sobre os seus órgãos e sobre uma perfuração na pele. Seguramente a doutrina espírita nos emocida. Naquele momento, a, o, 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 a capa perispiritual, o conjunto perispiritual, ele tem neutralizado a carga de informações e a intercomunicação que geraria o fenômeno da dor é temporariamente interrompida. Em tudo temos a sabedoria de Deus. As moléculas estão dispersas na matéria. Tudo onde vemos há moléculas. Há moléculas em cima da mesa, há moléculas no, na poeira do ar que a inalamos. Há moléculas mesmo quando o cão está coçando por causa de uma pulga e dele saem pelos que se disseminam pelo ar, espalhando-se pela atmosfera. O fluido vital é a sabedoria de Deus que faz agregar todo esse conjunto de moléculas. 
e somente animaliza-se o mundo orgânico, o elemento molecular com a união do espírito e a matéria. O fluido vital, então, ele é um elemento que une, que dá energia e que dá vitalidade. Concluímos que o fenômeno da morte é a extinção da carga de fluido vital dos elementos moleculares, ou seja, as células que anteriormente eram saturadas de vida se extinguem para que as moléculas retornem ao ambiente e o espírito emerja ao plano espiritual. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe e recordemos a nossa conduta moral, o perdão, o respeito, relevância diante as ofensas, ela nos faz persistir na vida, ou seja, preservar esse fluido vital. Se nós tivéssemos uma bateria, a guisa da bateria do automóvel, nós não estaremos roubando corrente. Se estamos vitalizando o pensamento e as ações uníssonas ao amor do Cristo, do amigo espiritual.